Bueno, en realidad este, considero que todos los equipos de la Conmebol son equipos este, importantes. Todos sabemos que la Copa América y las eliminatorias en Sudamérica este, son muy difíciles, para mi gusto las más difíciles este, del mundo. Y evidentemente enfrentar a Ecuador, ahora con la presencia de Bolillo, que seguramente con su gran trayectoria ya le está dando forma a su idea y a su equipo, este, es muy importante porque además es el último partido, tanto para Ecuador como para nosotros, antes de enfrentar nuestras respectivas con, este, competencias. Eh, bueno, primero, como ustedes saben, es este, bastante mejor de lo que esperábamos en un primer momento. Este, trabajando bien con el cuerpo médico eh, y los pasos a seguir son primero esperar hasta el día anterior a la competencia al inicio de la competencia para nosotros porque es lo que nos permite el reglamento para de decidir su situación y la de Uriel Antuna este, nos tomamos hasta ese día porque en una lesión como la de Edson este, cuatro o cinco días más pueden marcar una diferencia entre estar o no estar. Este, seguramente ahí podremos dar un poco más de certeza respecto a los tiempos de recuperación. Este, y me animaría a decir, aunque todavía no, no lo he analizado demasiado, que este, si el, aunque se perdiese algunos partidos de la competencia, igualmente este, va a integrar la lista. Lo que conocía, pero no, no, sé, no, no lo había vivido en, total, en su totalidad, es la cantidad de compromisos comerciales, y oficiales y no oficiales. Eso, si bien lo conocía, o estaba al tanto, vivirlo es una cosa y no... Y, este, y conocerlo es una cosa de boca y vivirlo es otra distinta. Pero nos vamos acostumbrando. Eh, después me preguntó... No, a ver, yo creo que a veces hay entrenadores que le toca llegar a una selección y confirmar procesos, es decir, que el recambio lo produjo el entrenador anterior, hay otros que llegan y le toca por cuestiones generacionales ir produciendo este, un cambio generacional que tiene que ser lógico y que yo, por supuesto, estoy totalmente alejado de esto, se tienen que ir todos y tienen que ser todos nuevos, esto es algo paulatino, donde el equipo siga siendo siempre confiable. Y además yo no soy de los que ni descarto a un chico de 18 que pueda estar en la selección mayor, ni considero a uno de 35 que esté viejo para la selección. Yo creo que la selección se maneja en la mayoría de los casos por actualidad y en la selección se necesitan respuestas a mediano, a corto y a largo plazo y en eso estamos. En el corto plazo tener una selección que sea confiable, que tenga un estilo de juego este, que sea fácil de reconocer, que nos conforme a nosotros, con el cual nos sintamos bien, porque creo que ese, esa meta a corto plazo es la que nos va a permitir de llevarla bien adelante, este, la meta que nos queda a mucho más largo plazo que es lo que pueda pasar con el equipo en el Mundial. Así que, fundamentalmente eso hoy. ¿eh? Eh, y por supuesto, ganar cada partido que nos toque jugar. Las lesiones son parte de, de lo que puede pasar. Nadie lo desea, a veces la casualidad... Mira, con lo que pasó con Edson es suficiente. ¿no? Eh, eh, las lesiones de distensión de ligamentos, si, si bien no son extrañas en el fútbol, no son comunes, no son de todos los días que un jugador que se tuvo una distensión de ligamento y en el primer partido que aparece, reaparece después de la recuperación, se vuelve a hacer una distensión de ligamento, es muy raro. Así que a veces la, las casualidades van sucediendo. Y a mí, como lo dije la otra vez, este, me ha tocado jugar en este estadio, un México-Argentina justamente, y la cancha no estaba del todo buena, no estaba para nada buena. Y tengo la certeza, todavía no ha ido, pero que mañana va a estar... Este, muy bueno. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.